എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമസ്കാരം ഞാൻ കൃഷ്ണനാരായൺ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലവ് ലെസ്റ്റ് എന്നീ പറഞ്ഞ വികാരങ്ങളും എങ്ങനെ അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതും ദെൻ ഈ സോൾമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാര്യവും പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു മെയിൽ ബ്രെയിനും ഫീമെയിൽ ബ്രെയിനും എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ തേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ കുമ്മനാത്ത് കാണുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എത്രത്തോളം പറയാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല നമുക്ക് ഒരു സമയം ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറ്റുന്നിടത്തോളം പറയാം സോ വിൽ ബി ഗെറ്റ് സോ ആരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ലസ്റ്റ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സോ ലസ്റ്റ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക ലസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സെക്സ് അല്ലെ കാമം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതായത് ഒരു ന്യൂട്രോണിൽ നിന്ന് ന്യൂറോൺ ഒരു ന്യൂറോൺ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ഒരുപാട് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂറോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സിഗ്നൽസ് മെസ്സേജസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോളജിയിലെ സോ അതിനകത്ത് ഒരു ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആണ് മറ്റ് ന്യൂറോൺസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററാണ് ഈ പറയുന്ന ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ്പം ഈ ട്രൈ ഡോപ്പമിൻ നമ്മുടെ ബോഡി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ചലനം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോപ്പമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ചില ഡിസീസ് ലൈക്ക് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസസ് പോലെ ഡിസീസ് വെറൈറൽ ഡിസീസസ് കൈയും കാലം നമുക്ക് കൃത്യമായി അനക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് സോ ഡോപ്പമിൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിരി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാധനമാണ് ഈ ഡോപ്പമിൻ ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നൗ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് അക്കുമ്പലൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അക്കുമ്പലൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ സോ ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടുതലായിട്ട് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചില ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്ലഷർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഒരു സന്തോഷാവസ്ഥ ഒരു ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഇതിലേക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ അക്കമ്പൻസിലേക്ക് ഡോക്കുമെൻ കൂടി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ഡ്രഗ്സ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹെറോയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഡിക്ഷനിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഈ ഗ്യാമ്പിളിങ് ചൂതാട്ടം ഇതുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഡിക്ഷൻ ഉള്ള സാധനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ അത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് അക്കമ്പൻസിൽ ഒരുപാട് ഡോപ്പൻ വരികയും നമുക്ക് പ്രഷർ ഫീലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് വരികയും ചെയ്യും നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് പ്ലഷറൊക്കെയുണ്ട് സോ അതുണ്ടാകുന്ന റീസൺ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഡോപ്പമിനാണ് സോ അപ്പം പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് അക്കമ്പൻസസിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ ഡോപ്പമിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വലിയ സ്കോപ്പ് നിന്ന് ഡോപ്പമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലവിലേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ലവ് ലസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ലസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സാധനം അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മളെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി നമ്മളെ കണ്ടു പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി നമ്മളെ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരാളത് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പർപ്പസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി സെർവ് ചെയ്യാൻ പർപ്പസ് ആണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അയവരോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം അത് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ അതൊരു സെക
സൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്തേ പറയുന്ന ഡോപ്പമിൻ കുറഞ്ഞു 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 വരും സോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇയാളോട് എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആ ഒരു ഫീൽ ആരെയും കിട്ടിയ ഫീൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇപ്പം ആയി ഇപ്പം അയാൾക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അയാൾ തെറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് ചില ആളുകൾ പിടിച്ചു നിർത്തി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തി കുടുംബം കുടുംബമായിട്ട് അവസാനം വരെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ സമയം വരെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകും സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഗതി നമ്മൾ ഡോപ്പമിനാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭവം ഇനി ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് ലവ് എന്താ നോക്കാം ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് സോൾ ടു സോൾ കണക്ഷൻ ആണ് സോൾ ഇൻ സോൾ അതായത് ഒരാളിലേക്ക് നമുക്ക് ലവ് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ ലവ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ആക്ച്വലി അത് നമുക്ക് ഒരു പ്രഷർ ഫീലിംഗ് ആണ് തരുന്നത് ഡോപ്പമിൻ ഒക്കെ തന്നെ തരുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് വേറെയാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അയാളുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഡോപ്പമിൻ അത് തന്നെയാണ് അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മാരേജ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ അല്ല അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ അല്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സെക്സ് റിലേഷൻ ആവശ്യമില്ല ലവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്സ് റിലേഷൻ വേണമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഹൈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അതിനാണ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയോടുള്ളത് ലവ് ആണ് നമ്മുടെ അച്ഛനോടുള്ളത് ലവ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രദറിനോടുള്ള ലവ് ആണ് അതൊക്കെ ലവ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ടൈപ്പ് സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് റീസൺ ആരാണ് ഡോപ്പമിൻ ആണ് പക്ഷേ ഡോപ്പമിൻ വേറൊരു രീതിയിലാണ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എന്താ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് നേർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ലവ് ലവ് ആൻഡ് ലവ് ആൻഡ് ലവ് ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ലവിൻ്റെ ലവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ലസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അതിന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പക്ഷേ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാൾ ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലവ് ആണോ ലസ്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയില്ല സോ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു നമുക്ക് ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഒന്നര വർഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി അവ അയാളുടെ ഫോട്ടോ പോലും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ആ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും അയാൾക്കും നമുക്ക് ലവ് ആയിരുന്നു ലസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ആ അയാളെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ലസ്റ്റ് ഒപ്ഷൻ പക്ഷേ നമ്മൾ മറന്ന് പോകേണ്ട ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ അട്രാക്ഷൻ അയാളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ലവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് പാർട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സോൾ മേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ ലോകത്തോടെ എല്ലാവർക്കും സോൾ മേറ്റിനെ ഒന്നും കിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവരെ അവ നമ്മളൊന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അവരെ ഒന്നും ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലിവ് അവർ ലൈഫ് ടു ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ലവ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഈ തേപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് പറയാം അപ്പം അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ തേപ്പ് വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറാണ് ബോയ്സിൻ്റെയും വുമനിൻ്റെയും ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടു വെയ്സിലാണ് സോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ആക്ച്വലി ഇതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഒരു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടൊരു ആർട്ടിക്കിളും പിന്നെ ഗോപിനാഥ് മുരിക്കാട് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മജീഷ്യൻ നമുക്കറിയാവുന്ന മജീഷ്യൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരും സ്വന്തം മാജിക് അങ്കിൾ അങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വീ
പുരുഷന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർകോഴ്സ് അത് മാത്രമാണ് ഒരു മെൻ്റൽ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അത് അതിനുശേഷം ഈ കൊച്ചിനെ കാരി ചെയ്യേണ്ടതും വളർത്തേക്ക് വളർത്തി ആ ഒരു പല പത്ത് മാസം ചുമന്ന് പ്രസവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം സോ അതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് സോ വുമൺ ഇനി ചുമ്മാ കയറി പ്രേമിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കരണം കഴിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് നോക്കും അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കും അവ സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റലിങ്ങിനെ കൃത്യമായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണോ കൂടെയുള്ളതും നോക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബയോളജി അത് നമുക്ക് ഒരു മനസ്സുമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സ് ആക്ച്വലി അതിനെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ആ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുക എന്നുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് നറിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ പറയുന്ന ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ വിമണിനുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ് ദാറ്റ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളല്ലെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അയാളുടെ അടുത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാനും മാരേജ് ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം അത് ഇറ്റ്സ് സം ഒബ്ജിയസ് ഇത് എല്ലാ കേസും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കാഞ്ചനമാലയൊക്കെ പോലെ ആളുകളുണ്ട് ഭയങ്കരമായ പ്രണയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു രീതിയിൽ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് സംതിങ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സോ അത് ഇറ്റ്സ് ഒബ്യൂസ് അപ്പം നമുക്ക് അവർ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്കിട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവരുടെ സംഭവം സോ നമുക്കിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ര എൻ്റെ ഭയങ്കരമായ പ്രേമമാണ് പ്രേമമാണ് പ്രേമമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ കാട്ടിയും ഒരു ജോലിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് അവരെ നോക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും കെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു വുമണിന് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അവർ പ്രമേ പ്രണയത്തെക്കാളും ഒരു കൂടുതൽ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ സത്യം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻ്റിൻ്റെ കേസ് വേറെ ഡോക്യുമെൻ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രേമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എങ്കിലും ആക്ച്വലി ഒരു വുമൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കെയർ ആണ് ആ വുമൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ പറ്റിയ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ എനിക്ക് പറയുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട് നാവ് എന്താ പറയുന്നത് മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ബിക്കമിങ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ബയോളജിയുടെ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ കളയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോകാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഹെക്കോമ്പൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വരാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഷർ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ മതി നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേറൊരാളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്നേഹമാവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും ആൻഡ് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം സമയം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഞാനത് പതുക്കെ ഞാൻ അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലവ് ഡെസ്റ്റിനെ പറ്റിയും ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് മാത്രമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം 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 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിക്കമിങ് ലവ് എങ്ങനെയാണ് അട്രാക്ഷൻ ലവിനെയൊക്കെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ അതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലത്ത് ഇത് നിൽക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വളരെ വളരെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഡോക്യുമെൻ്റെ കാര്യം ഡോക്യുമെൻറ്റ് നോക്കൽ സം അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ദൻ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് മെൻ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ ഞാനൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ലവ് എന്താണ് ലെസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തേപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല ഓക്കെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല